ஸோ ஹாய் கேஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த அந்த பாணி ஸோ இன்றைக்கி சண்டே கியூண்டே செஷன்ஸ் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு என்னுடைய பதில்கள் நிறைய கேள்விகள் அதுவும் பெரிய பெரிய கேள்விகளாக இருக்குது ஸோ ஒன்று என்ன பார்த்துட்டே வரலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் ஃபஸ்ட் கேள்வி சுந்தர்ராஜன் டூ த்ரீ எயிட் த்ரீ அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீடியோஸ் வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாரா நம்ம அந்த கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு பார்த்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா தன்னுடைய மகன் வந்து இருபத்தி மூணு வயசு ரொம்ப நல்ல பையன் அவனை மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு நாங்கள் புண்ணியம் செய்திருக்கணும்னு நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருந்தேன் கடவுளுக்கே பொருட்கள என் மகன் வந்து மகனுக்கு திடீர்னு கார்டியா கரஸ்ட் வந்து அவன் கடவுள்கிட்ட போயிட்டான் ஸோ வாழவும் முடியாமல் சாகவும் முடியாமல் தினம் தினம் செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஏன் இப்படி நடந்ததுன்னு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சின்ஸ் அவர் வந்து சார் நீங்கள் ஒரு வேலை இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன சஜஷன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிளேலிஸ்ட் வந்து இது லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டை ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு தடவை பாருங்கள் நம்மளுடைய என்டி டாக்ஸ்னு ஒரு சேனல் இருக்குது அந்த சேனலில் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது தயவு செஞ்சு இதை ரெண்டையும் பாருங்கள் இதுலேயே அந்த ஆன்மூலகமும் நம்ம ஏன் இங்கே வரோம் இங்கேருந்து எப்படி அங்கே போகிறோம் போனால் என்ன நடக்கும் இதுக்குண்டான கம்ப்ளீட் தெளிவு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இது கிடச்சதற்கு பிறகு ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்காக தான் நம்ம இங்கே வரோங்கிறது புரியும் அதற்கு இந்த நித்திலந்த பாணி சேனலில் யோக வாசிஷ்டம்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது ரமண மகரிஷின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது தயவு செஞ்சு அது ரெண்டையும் பாருங்கள் இதுவே போதும் நம்மளுடைய நல்ல ஒரு நிலைப்பாடு கொண்டு வர்றதுக்கு இப்போ திருமந்திரம் போய்கிட்டு இருக்குது அதையும் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் வீடியோ பார்க்கலனாலும் இந்த நூட்கள் வாங்கி நீங்கள் படித்தீங்கனாலும் சந்தோஷம் இதுலேயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தெளிவு வந்துடும் மன வருத்தம் உங்களை விட்டு பூரணமாக குணமாயிரும் உங்கள் மக உங்கள் கூட இருந்து சந்தோஷமாக இருந்ததை காட்டிலும் அந்த மேல உலகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நிம்மதியாகவும் அந்த இடத்துல இருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு மனிதன் பிறப்பெடுத்து வரும் பொழுது தான் எவ்வளவு காலம் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு தான் அவன் கீழே வர்றான் அந்த கீழே வரும்பொழுது அவனுக்கு மூணு வாய்ப்புகள் உண்டு ஒன்று நோய்வாய்ப்பட்டு இறப்பது அடுத்தது விபத்தில் இறப்பது அடுத்தது சராசரியாக வயதாக இருப்பதற்குரிய உண்டான ஒரு மூன்று கால அளவில் அவன் வருவாங்க இந்த நோய்வாய்ப்பட்டு இறப்புதுங்கிறது நாள் படு இருக்கக்கூடிய நோய் இல்லை திடீர்னு இப்போ நீங்கள் கார்டியார் கரஸ்ட்டை சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டு டக்குன்னு உயிர் போயிடும் அதுக்கப்புறம் வயசாக இருப்போகிறது அது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது இதில் வந்ததற்கு பிறகு தான் வந்த கடமை முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு போதும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆன்மா வந்து தன்னுடைய அந்த மேல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்நிலை ஆன்மாக்கள்கிட்ட வேண்டுறாங்கன்னு சொன்னால் அதற்குண்டான அந்த வேண்டுதல் உண்மையாலுமே ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எனக்கு போதும் நான் இங்கேருந்து வந்துடுறேன்னு சொன்னால் இந்த மூன்று கால அளவில் ஏதோ ஒன்று இப்போது உங்கள் பையனுக்கு வந்து அந்த இருபத்தி மூணு வயசுங்கிறது தான் முதல் இது ஃபஸ்ட்டு நோயில் இறக்கக்கூடியது அதுலேயே அந்த சாய்ஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவன் போயிட்டான்னு அர்த்தம் அவன் நல்ல ஒரு நிலைக்கும் மேல்நிலையில் தான் அவன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காரணத்தினால ரொம்ப சிறு வயசுலேயே போதும் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவன் கிளம்பிட்டான் இதில் ரெண்டு வகையான இது இருக்குது அவன் வந்தான் வந்ததற்குண்டான கர்மம் முடிஞ்சது கிளம்பி போயிட்டான் இப்போ உங்களுக்கு அடுத்து கொடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு என்ன தெரியுமா மகன் இறந்த அந்த ஒரு சோகத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா இது உண்மையாலுமே சோகம் கிடையாது இறப்பு அப்படிங்கிறது சராசரியாக எல்லாருக்குமே வரக்கூடியது தான் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் வரக்கூடியது தான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் உங்களுடைய மனையாளும் நார்மலாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை இங்கே நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கணும் வருத்தப்படக்கு படுவதிலையும் எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இது உங்களுக்கு கொடுத்த டெஸ்ட் இது உங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு மிகுந்த ஒரு பலமாகவும் ஒரு வழியாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இருந்து இருக்கும் பொழுதே அவன் இறந்தது தான் உங்களுக்கு வருத்தம் நீங்கள் இறந்ததற்கு பிறகும் அவன் இறக்கிறதுக்குண்டான காலம்னு ஒன்று வரும் அதை நினச்சி நீங்கள் ஒரு காலமே வருத்தப்படுறதே கிடையாது இல்லையா ஸோ உங்கள் மகன் போனா அப்படின்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு வருத்தம் அதுவும் நீங்கள் இல்லாத காலத்திற்கு அப்புறம் அவன் போவான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அதை நினச்சி உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லை ஸோ இறப்பு அப்படிங்கிறது சராசரி எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடியது தான் அதை நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் கண்டிப்பாக கிடையாது உங்களுடைய ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான வழியை பாருங்கள் இறைவன்ட்ட வேண்டிக்கங்க உங்களுடைய பையனும் நல்ல நிலைமையில் முன்னேற முடியும் அவனோட சேர்ந்து நீங்களும் நல்ல ஆன்ம முன்னேற்றத்தோடு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு உங்களால் முன்னேற வரவும் முடியும் ஸோ எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ப்ராக்டிக்கல்ங்க இந்த சட்டையை கழட்டிட்டு நம்ம இன்னொரு சட்டையை போட்டுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் உலகம்
பிற மதங்களில் வந்து இந்த மறுபிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லை இல்லை ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறத பற்றி எப்படி பேசுவாங்க நம்ம சேனலில் எப்பவுமே அந்த ரீபர்த் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் க்யூரியஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றி எனக்கு தெரியலைங்க நான் பைபிள் என்ன தான் கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப நல்ல ஸ்கூல் நல்ல வாத்தியார் அங்கே அந்த மத மாற்றமெல்லாம் நடக்காது ஸோ அதனால் எனக்கு அதை பற்றி பெருசாக தெரியல இஸ்லாமிய நண்பர்கள் இருந்தாங்க அதனால் அவங்க நிறைய தடவை பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நானும் தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அதில் இந்த மாதிரி மறுபிறப்பு இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது அப்போ நான் அந்த குரான் வாங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி ஒரு ஜமாத்துலேருந்து இலவசமாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து எனக்கு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு போனாங்க போகும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க நம்ம இறந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் ஸோ வாழக்கூடிய காலத்திலேயே நம்ம வந்து நல்லபடியாக வாழ்ந்துடணும் இறந்து மேலே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபிறப்பு கிடையாது தவறான ஒரு ஆளாக மேலே போனோம்னா துன்பம் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் நல்லவர்களுக்கு மட்டும்தான் சொர்க்க பதவி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெருவாரியாக தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் அயோக்கியர்கள் தான் இருக்காங்க எல்லாருமே பணதளவுலேயும் உடல் அளவுலேயும் எல்லா செயல்களும் நம்ம தவறு தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மாற்று கருத்தே இல்லை ரொம்ப சொற்பமான ஆட்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல மனநிலையில் நல்ல செயல்களோடு இருக்காங்க அவர் அதை ஒத்துக்கிட்டார் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் அத்தனை பேருமே நரகத்துக்கு தான் போவாங்களா அப்போ இறைவனுடைய தீர்ப்பில் இது வந்து சரியில்லைல்ல நமக்கு வந்து அடுத்த ஒரு வாய்ப்புன்னு கொடுக்கும் பொழுது இங்கே பாரு யா தப்பு பண்ணிட்டேன் இதை தப்பு இந்த காரணத்தினால தான் பண்ணு இதை பண்ணாதேன்னு சொல்லி அடுத்த வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது தானே நம்ம வந்து திருந்தி திருப்பி நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இல்லை இல்லை அவர் அவருக்கு புரியுது பட் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான மனோநிலையில் அவர் இல்லை அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா இல்லைங்க தண்டனை கிடைக்கும் தண்டனை எல்லாம் அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நீ மனுஷன் மனுஷன் மனுஷன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம சொருகம் போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டுட்டார் சரி நானும் அவரை நோண்டுறதுக்கு எனக்கு விருப்பப்படல பட் என்னுடைய மனோநிலை அது தான் கண்டிப்பாக நம்ம இறந்தாலும் நமக்கு வந்து மறு வாய்ப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க காரணம் என்ன எதுக்காக இங்கே பூமிக்கு வரோம் ஏதோ ஒரு விருப்பம் இருக்குது அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக தான் வரோம் விருப்பம் நிறைவேறல என்ன பண்ணுறது செத்து போயிட்டோம் இந்த உடம்பு போயிடுச்சு விருப்பம் நிறைவேறல இப்போ என்ன பண்ணுறது திருப்பி இன்னொரு உடம்பு வேணும் அப்போ அந்த எண்ணங்கள் எங்கே வரும் திருப்பி இதே இடத்துக்கு தான் வரும் மேலே நிற்கவே நிற்காது ஸோ இது தான் மறுபிறப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறமும் ஏன் அந்த மதங்கள் அப்படி சொன்னாங்கன்னா நான் மதத்தை ஒரு ஒரு கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகக்கூடாது இருந்தாலும் என்னுடைய கருத்து நான் சொல்லலாம்ல அதன்படி பார்க்கும் பொழுது இப்போது இஸ்லாம் இஸ்லாம் நாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாலைவனத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய தொழில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஒரு ஒரு மூர்க்கத்தனமான தொழில் தான் இருக்கும் கொள்ளை அடிப்பது நம்ம அடித்து பிடுங்கிறது அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த இடத்துல சோர்ஸ் இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக எதையும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து உனக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்திக்கலாம் நோ வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ரொம்ப அழுத்தமான விஷயங்கள் நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லணும் நீ முன் தப்பு செஞ்ச நீ சிக்கின மாட்டின அவ்வளோதான் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல அதை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாங்க ஒரு வகையில் அது நல்ல விஷயமும் கூட நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த வாய்ப்பே அவர்களுக்கு சொல்லலை ஸோ இது என்னுடைய கண்ணோட்டம் அண்ட் ஏன் பிறக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ரீசன் அது தான் எண்ணங்கள் தான் பிறப்புக்கு உண்டான காரணம் ஸோ எண்ணத்திற்கு ஏற்றார் மாதிரி கால நே தேசத்தையும் உடல் அமைப்பையும் ஏற் ஏற்படுத்திக்கிட்டு நம்ம இந்த இடத்துக்கு வரோம் ஸோ மறுபிறப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு சுதாஸ் எயிட் ஜீரோ த்ரீ செவன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹையர் லெவல் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் அதெல்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்மூலகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது ஹையர் ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் எல்லாமே ஸோ எல்லாமே அந்த பிரம்மத்தோடு சேர்ந்தது தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் நீங்கள் தான் கரெக்டான ஒரு புரிதலில் இருக்கீங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரி ஆண்மூலகம் அப்படிங்கிறதே எண்ணங்களால் ஆன ஒரு இடல் உட இடம் தான் ஸோ அதற்கு மேலே போகும்பொழுது ஏதுமற்ற ஒரு தன்மைக்கு போயிடுவோம் அதுதான் அந்த பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எஸ் நீங்கள் சொல்கிறது சரி அண்டு செயின்ஸ் அதாவது அந்த ஞானியர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவர்கள் அந்த பிரம்மநிலையோடு கலந்துட்டாங்களே
சராசரியான வாழ்க்கைக்கு மாறுவார்கள் காலம் எடுக்க எடுக்க அவர்களும் அந்த சன்னியாசிக்கு உண்டான அந்த ஒரு மனோநிலை அப்படிங்கிறது வரும் எல்லா சன் எல்லாரும் கடைசியாக முடிவுக்கு போய் நிற்கும் பொழுது எந்த பேதாபேதமும் இல்லாமல் அமைதியாக இருப்பாங்க அதுதான் கடைசி எண்டுங்க ஸோ அது வருவதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உண்டு அடுத்தது கிவெங் ஜி வெங் இல்லை கிவெங் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ செவன் டூ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தியானம் பண்ணும் பொழுது உடல் சுத்தர மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்குண்டான காரணம் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி அனுபவங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குங்க ஒரு சிலருக்கு அப்படி தலை சுத்தர மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தானே என்னமோ சுத்தரமாக இருக்கும் என்னமோ பெருசாக இப்படி சுருங்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும் ஒரு மாதிரி ஆடுவாங்க கண் தண்ணி வரும் தலை சுத்தம் என்னென்னமோ எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃபீல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது பொதுவாக கொஞ்சம் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் உடல் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது சராசரியான ஒரு விஷயம் தான் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து அமைதியாக நீங்கள் உட்காந்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிறகு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வராது ஏன்னா அந்த உடம்பு வந்து உங்களுடைய அந்த எனர்ஜியை இது அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் எந்த விதமான ஒரு அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கெல்லாம் இருக்காது நீங்கள் நார்மலாக அப்படி இருப்பீங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் உணர்வுகள் வரும்போது அதை இக்னோர் பண்ணிடுங்க அது ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக எனக்கு என்னமோ மாற்றம் நடக்குதுன்னா நினைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரேகா மீனாட்சி எயிட் டூ எயிட் ஒன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய கணவர் வந்து இரண்டு வருடத்திற்கு முன்னதாக இறந்துட்டாராம் ஸோ இவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ அது அந்த நினப்புகள் எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கணவன்கிட்ட அனுப்ப முடியுமா வாய்ப்பு இருந்தால் அடுத்த பிறவியிலையும் இவரே கணவராக வந்து கிடைப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய எண்ணங்கள் அனைத்துமே உங்களுடைய கணவருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப வருந்திகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சென்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு எனர்ஜியோ அந்த ஃபீலிங்ஸ் மெசேஜஸ் எல்லாம் உங்களால் ரிசீவ் பண்ண முடியாமல் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இறப்பு அப்படிங்கிறது நார்மலாக நடக்கிறது தான் ஸோ அதை வருத்தப்படுறதுக்கெல்லாம் இல்லை இறப்பை நினச்சி நம்ம சந்தோஷம் தான் பண்ணும் உண்மையாலுமே ஸோ காமாக இருங்க அமைதியாக இருங்க முடிஞ்சளவு கொஞ்சம் தியானம் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த மே அவங்க என்னாவது பேசுறதுக்கு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப அவங்கள நினச்சி நை 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 நைன்னு அவங்கள போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்காதிங்க அவங்க நம்மளை பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்மளை தெரியும் எல்லாமே ஓகே சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த பிறவியிலையும் அவரே கணவராக வரணும்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க மகிழ்ச்சி அதே விருப்பம் அவருக்கும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் சரிங்களா டிஎன் டாப் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ பிரம்மம் எங்குள்ளது எங்கும் உள்ளது நீங்கள் தான் பிரம்மம் நான் தான் பிரம்மம் இங்கே சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே பிரம்மம் தான் ஸோ பிரம்மம் இல்லாத இடம் கிடையாது நாகராஜ் ஆர்டிஆர் அவர் என்ன கேட்குறாருனா நாம் பாவ புண்ணிய பலனை நாம் ஏன் அடுத்த பிறவையில் கழிக்கிறோம் இந்த பிறவையில் கழிக்க முடியாதா கழிங்களேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே ஏன் கழிக்க முடியாது நீங்கள் ஆல்ரெடி ம சுகமோ துக்கமோ ரெண்டும் அனுபவிக்கிறதே ஒரு கர்மத்தினால ஆனது தானே கர்மம்னா செயல்னு அர்த்தங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்த பிறவைக்கு ஏன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்நாள் முடிஞ்சு போயிடுது அப்போ பெயிண்டிங் வச்சுருக்கோம்ல அப்போ அது எங்கே போகும் அடுத்த பிறவைக்கு போகும் ஸோ அடுத்த பிறவைக்கு போகக்கூடாதுன்னா இந்த பிறவையில் நீங்கள் பெயிண்டிங் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது ஸோ இப்போவே அனுபவிக்க முடியும் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க அடிஷ்னலாக சேர்த்தாமல் இருக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா என்ன இந்த உலக ஆசை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அதை விட்டு போகணும் உலக ஆசை இருக்கிறதுனாலே எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால தானே திருப்பி திருப்பி இங்கே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சன்னியாசிகள் சொல்கிறது என்ன இது மேலே பற்று வைக்காதேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன என்னமற்ற ஒரு நிலைக்கு போகிறது தானே அது சரி என்ன மற்ற நிலைக்கு போகிறோங்க போது பற்று இருக்காது பற்று இல்லைங்கும் பொழுது உங்களுக்கு கர்மம் செயல் எதுவும் இருக்காது சுப்பிறப்பு இருக்காது அவ்வளோதான் சிம்பிளான லாஜிக் தாங்க தமிழ் சோழன் ஐடி சேல்ஸ் தமிழ் அப்படியே அப்பா எவ்வளோ பெருசு நான் சிம்ம ராசி எந்த ராசி பெண்ணை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிள்ளையாக திருமணம் செஞ்சுக்கங்க அவ்வளோதான் யூசர் அப்படி பேர் என்னன்னு தெரியலிங்க சித்தர்கள் கூறுவது போல் இறைவன் என்பது நாம் என்றால் சுயம்புவாக இருக்கும் கடவுள் சிலைகள் எப்படி இருக்கிறது நம்ம யாருமே சுயம்பு இப்படி முளைச்சி வரும்பொழுதெல்லாம் யாருமே பார்த்தது கிடையாது சரிங்களா கோயில்கள் அந்த காலத்தில் சிவ ஆலயங்கள் கட்டினது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்தரனுடைய சமாதி இருக்கும் அந்த சமாதியை வந்து பாதுகாப்பதற்காக தான் ஒரு கோயில் அந்த இடத்துல கட்டி அந்த சித்தரனுடைய சமாதிக்கு மேலே ஒரு சாமி சிலையும் வைப்பாங்க இதெல்லாம் காடுகளில் வந்து யாரும் அப்படி பார்த்து இது பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்போது சித்தர்களுக்கு வந்து சீடர்கள் உண்டு அந்த சமாதி கட்டினதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு மேலே ஒரு லிங்கத்தை வச்சுருவாங்க அது சுயம்பு அது தானாக வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு பயபக்தியோடு அவங்க இது பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் இன்னொரு வ வழியும் இருக்குது சித்தர்கள்னால் இந்த மாதிரி ஒரு
அடுத்தது கேட் நாட் கேட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கடவுள் என்பது தனி சக்தி இல்லை என்றால் கடவுள் நிகழ்த்தப்பட்ட அற்புதங்கள் எல்லாம் பிட்டுக்கு மண் சுமந்தது பிறம்படி தாய்மானவர் வந்து பிர பிரசவம் பார்த்தது இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் அந்த ஞானியர்களாகவே செய்த அற்புதங்கள் காரணம் என்னென்னா மக்களை வந்து ஒரு பக்கம் இழுக்கணும் ஸோ அந்த காலத்தில் நிறைய சமயங்களாக பிரிஞ்சிருந்தப்போ அவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் இருக் இழுக்கணும் இவர்களாகவே நிறைய அற்புதங்கள் செய்வார்கள் இவர்களுக்கு மேல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாக்களினுடைய உதவியோடமும் அவர்கள் செய்வார்கள் இது ரெண்டுமே நடக்கும் ஆனால் இது இவங்க செஞ்சதாகவும் சொல்ல மாட்டாங்க உயர்நிலை ஆன்மா செஞ்சதாகவும் சொல்ல மாட்டாங்க இறைவன் ஒரு பொதுப்படையான ஒரு உருவத்தை காட்டி அதுதான் செஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதற்குண்டான காரணம் என்னென்னா பிரிந்து கிடக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு சமயத்தின்படி கொண்டு வந்து ஒரு லெசன் கொடுக்குறக்கு ஒரு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பண்ணின விஷயங்கள் தான் ஸோ இது வந்து ஏன்னா நான் சராசரியே சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் நீங்கள் என்கிட்ட என்ன வேணாலும் வாய் பேசுகிறீங்க நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன் என்ன வேணாலும் வாய் பேசுகிறீங்க நான் ஏதாவது ஒரு மேஜிக் காட்டிட்டேன்னா நான் ஏதாவது ஒரு நான் பயங்கர ஒரு அற்புதம் பண்ணிட்டேன்னா ஏதாவது ஒரு செத்து போயிட்டார் அவர் எழுப்பி விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஏதாவது ஒரு நாள் பட்ட வியாதியில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து தா ஆ எந்திரிப்பா எல்லாம் சரியாக போச்சுப்பா அப்படின்னா டப்புனு அவர் எந்திரிச்சிட்டார்னு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன அதுக்கப்புறம் எப்படி பார்ப்பீங்க அவ்வளோதான் அங்கே நடக்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ சராசரியாக சொன்னால் யாரும் கேட்கறது இல்லை ஒரு மிரக்கல் ஒரு அற்புதம் பண்ணிட்டேன்னு என்ன பண்ணுவீங்க ஆஹா ஓஹோ அவ்வளோதான் வள்ளலாறு அற்புதம் பண்ணுற வரைக்கும் வள்ளலாறு யாருமே மறிக்கலிங்க ஸோ வள்ளலாறு அற்புதங்கள் செய்கிறதுக்கு அவர் பின்னாடி ஒரு கூட்டம் செய்யற இல்லையா அந்த மாதிரி தான் கிருஷ்ணவேணி அப்படிங்கிறவங்க முன்னோர்கள் ஃபோட்டோ வச்சு வழிபடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையா அப்படின்னு அது ஒன்றும் இல்லைங்க அதை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க நினப்பில் இருந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க வருத்தம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறதானே தவிர மித்தபடியெல்லாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா கிஷோர் எயிட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம் வாழ்க்கை எவையெல்லாம் முன்பே தீர்மானிக்கப்பட்டது எல்லாமே தீர்மானிக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு நொடிப்பொழுதும் தீர்மானிக்கப்பட்டது தான் ஆனால் அதுதான் நீங்கள் வாழணுன்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது நீங்கள் என்ன தான் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக உங்களால் மாற்றி வாழ முடியும் ஸோ எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்கிறது விதிங்கிறது ஒன்று வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிவிட்டு தான் வரோம் ஆனால் அதுக்குப்படி தான் நம்ம வாழணுன்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா அது என்ன தெய்வத்தால் ஆகாததினும் உயர்ச்சிதம் மெய்வருத்த கூலிதரம் திருவள்ளுவர் எழுதுனது சாமினாலேயே முடியாதுனாலும் கூட நீ முயற்சி செஞ்சேன்னா அந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் எல்லாம் ஒரு ஒரு இந்த கூகுள் மேப்பில் ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் காமிக்க பாருங்களேன் அந்த மாதிரி அந்த முடிவுகள் எடுத்துகிட்டு தான் வருவான் ஆனால் இது போனேன்னா பத்து கிலோமீட்டர் இப்படி போனேன்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்ருனா எனக்கு பதினஞ்சு தான் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் போகலாம் அந்த ஃப்ரீடம் எல்லாம் நமக்கு உண்டு ஸோ அதனால் ஆஹா எல்லாமே விதிப்படி தான் நடக்குதுன்னு சோம்பேறித்தனமாக சொல்லிட்டு சுற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது பூங்குழலி சுப்பிரமணியன் டூ ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அவர் என்னென்னா நேற்று போட்ட வீடியோவில் ஜீசஸ் வந்து ராவணனை பார்த்தன் அப்படின்னு வந்து இது இருந்தது இல்லையா பொய் நெத்துலன் ராவணன் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் ஜீசஸ் காலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தான் அவர் இந்தியாவில் கொல்லிமலையில் தான் இரு இருந்தார் கருவூரார் சித்தர் காலத்தில் தான் வந்தார் எப்போங்க நீங்கள் இதெல்லாம் போய் பார்த்துக்கிட்டு வந்தீங்க ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் நானும் வரேன் நீங்கள் கூப்பிட்டு போங்க ஏன்னுங்க நீங்கள் இந்த ஒரு தொப்பி ஓட்டு ஒருத்தர் பேசுவார்ல அவர் பேசுகிறத கேட்டு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவதுங்க வெள்ளக்காரம் தான் இந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து வந்தார்னு சொன்னாங்க கி மு கிபின்னு சொல்கிறார் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் கிறிஸ்து பிறந்ததற்கு பின்னு சொல்லி வெள்ளக்காரனுக்கே தெரியாது அது கிறிஸ்து அப்போ தான் பிறந்தாருன்னு சொல்லி இது இது நீங்கள் பெரிய ஆராய்ச்சியெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா நெட்டில் போட்டிங்கனாலே வரும் தோராயமாக இரண்டாயிரம் காலத்திற்கு முன்னதாக வாழ்ந்தார் அவ்வளோதான் அதனால் அது ரெண்டாயிரம் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் மித்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஸோ களி தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே ராவணன் இருந்த ஒரு காலம் இன்றைக்கி கலியுகாதி எவ்வளோ ஐயாயிரத்து சோச்சம் வருஷம் தான் ஆச்சு அப்போ களி தொடங்கி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி சோச்சம் வருஷம் ஆச்சு அப்போ அதற்கு முன்னதாக தான் ராவணன் வந்திருந்தார் நீங்கள் ஏன் ஐயாயிரம் ஆண்டுன்னு சொல்கிறீங்க எத்தனை திருவள்ளுவர் இருந்தார் தெரியுமா எத்தனை ஔவையார் இருந்தாங்க தெரியுமா எத்தனை அகத்தியர்கள் இருந்தாங்க தெரியுமா இது எல்லாமே புராணங்களில் இருக்குது அதனால் இந்த கால அளவெல்லாம் தயவு செஞ்சு கொண்டு வரவே கூடாதுங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமாயணம் நடந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க நாலாயிரம் சொல்லுவாங்க பத்தாயிரம் சொல்கிறாங்க இருபதாயிரம் சொல்கிறாங்க ரெண்டு லட்சம் சொல்கிறாங்க அடிச்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாருமே நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷன் குரங்கா இருந்தான்னு சொன்னாங்க இப்போ இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனாகவே
எல்லாத்துக்கு கூட சந்தோஷமாக இருங்க அவ்வளோதானே ஜீவகாரண்யம் பிற உயிரை கொல்லாமை மட்டும் ஜீவகாரண்யம் கிடையாது பிற உயிர் மேலே இரக்கத்தோடு இருப்பதே ஜீவகாரண்யம் அப்போ இந்த இரக்கத்தினுடைய வெளிப்பாடு பிற உயிரை கொல்லாமல் இருக்கிறது அவ்வளோதான் அது அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுறோம் பிற உயிரினுடைய மனம் நோவது கூட ஜீவகாரண்யத்தில் வந்துடும் ஸோ பண்ணக்கூடாது அதுவும் பண்ணக்கூடாது ஸோ இவ்வளோ தான் ஜீவகாரண்யம்னுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கலை செல்வி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வணக்கம் நித்திலன் உங்களால் நம் முன்னோர்கள் எழுதிய நூட்கள் உண்மையை உண்மை என்று உணர முடிகிறது ஆனால் உண்மை என நிரூபிக்க முடியவில்லையே என்ற ஆதங்கம் உங்களுக்கு உண்டா எனக்கு என்னங்க ஆதங்கம் நீங்கள் நம்பினா என்ன நம்பட்டி எனக்கு என்னங்க அவங்க சொன்னதை உண்மைன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை என்னால் வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னால் நிறைய சேஞ்சஸ் எனக்கு வருது அது நடக்க நடக்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்புறது நம்பாவது உங்கள் விஷ்டம் தானே நீங்கள் நம்பணும்னு சொல்லி நான் ஏன் என் வாழ்க்கையை பா வாழ போகிறேன் நான் ஏன் முன்னேற்றத்தை பார்ப்பேன்னா நீங்கள் நம்பணுங்கிறதுக்காக நான் வேலை வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னா அது என்னுடைய தேவை இல்லைங்களே நல்லது சொல்கிறேன் கேட்குறதும் கேட்காது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் இந்த நிரூபிக்க முடியவில்லை என்ன என்ன நிரூபிக்கணும்னு விருப்படுறீங்கன்னு தெரியல மேபி நான் அந்த சூக்கும தேகத்தினுடைய பயன் இது பண்ணணுமா இதை தண்ணியில் நடக்கணும் காற்றுல பறக்கணும் மேஜிக் பண்ணணும் அப்படியே சொன்ன மாதிரி செத்த ஒரு உயிர் தடை வைக்கிறது நோய் குணப்படுத்தி கொடுக்கறது இதெல்லாம் பண்ணணுமா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அந்த மாதிரி சக்திகள்லாம் இல்லை இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நான் நிரூபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு நிறுவனமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒரு சக்தியும் எனக்கு வேண்டாம் அதனால் எனக்கு தொந்தரவு தான் மிச்சம் சரிங்களா அதனால் எனக்கு தொந்தரவு தான் வரும் அப்படி ஒன்றே வேண்டாம் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் ஆல்ரெடி இப்போ என்னால் போய் ஒரு அமைதி ஒரு இடத்துல பேசாமல் என்னால் உட்கார முடியுதா எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டுனா தாராளமாக என்னால் முடியும் இதுவே அங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இதுதான் நிறுவனம்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒரு நிறுவனமாக நான் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னா பரவாயில்லைங்க எனக்கு அது விதி கவலையே இல்லை நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு அது பற்றாது நீங்கள் சந்தோஷம் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு நீங்கள் நம்பணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமே இல்லைங்க லாஜிக்லெஸ் ஒரு இது தினேஷ்குமார் ஃபுட் டொனேஷன் பண்ணிவிட்டு நான் எனக்கு நல்ல கருமா வரணும் அப்படின்னு இந்த ஜென்மத்துலேயே அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்குமா இல்லை அதை வந்து அடுத்த கரு அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த வேலை செய்யும் பொழுது இந்த சிஎல் பன்னெண்டு நாள் கொடுப்பாங்கள்ல இந்த வருஷம் அந்த பன்னெண்டு நாளை யூஸ் பண்ணலைன்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு அதிலேருந்து ஒரு எட்டு நாளாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு சிஎல்னா கேஷுவல் லீவ்னார் தான் பண்ணலங்க பண்ணலங்க பண்ணுங்க என்ன ஆயிருப்போதுங்க இல்லைன்னு சொன்னால் கேட்கவா போகிறீங்க இவ்வளோ ஆசையாக கேட்டீங்க சாப்பாடு தானம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டீங்க தாராளமாக கொடுங்க ஏகப்பட்ட புண்ணியம் சேரும் அடுத்த பிறவி என்னங்க இன்னும் பத்து பிறவினாலும் அந்த புண்ணியம் உங்களுக்கு சேர்ந்துட்டே இருக்குங்க நிறைய அன்னதானம் செய்யுங்க ரொம்ப நல்ல விஷயங்க சரிங்களா லைஃப் ஆஃப் யோகி அவர் என்ன கேட்குறேன்னா ஜாதகத்தில் ஒரு சில கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க போனால் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னெண்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க சும்மா ஜாலியாக போயிட்டு வாங்க ரம்யா ரத்திப் ஸோ அவங்க நம்ம ரெகுலர் மேடம் தான் அவங்க இறந்தவர்கள் நாம் வேண்டுதல் வைத்தல் அதை அவர்களால் நிறைவேற்ற முடியுமா உயர்நிலை ஆன்மாக்களாக இருந்தால் நிறைவேற்றுவார்கள் என்ன வேண்டுதல் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு அதை கொண்டா இதை கொண்டான் என்னெல்லாம் நிறைவேற்ற மாட்டாங்க உங்களுடைய எண்ணங்கள் நிலைப்படுவதற்குண்டான அந்த வழிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள் அவ்வளோதான் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டும்னா அந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்க ஏற்பாடு பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த லஞ்சம் கொடுத்தலாம் நடக்காது அந்த வேலைக்கு ஏறு என்ன புத்தி நம்மளுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கறது அந்த வழிபாதை வந்து நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்குறது இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க அதுதான் முயற்சியெல்லாம் நம்மகிட்ட தான் இருக்கணும் ஸோ சும்மா எனக்கு அதை கொண்டா இதை கொண்டான்னு கேட்குறதுனால ஒரு பயணம் கிடையாது அவர்கள் இறந்து எவ்வளவு காலம் கழித்து மறுபிறப்பு எடுப்பார்கள் அது அவர்களினுடைய முடிவுங்க நம்மளுக்கு தெரியாது மறுபிறப்பு எடுத்து விட்டால் நாம் அந்த ஆன்மாவிடம் வேண்டினாலோ அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் செய்தல் அவர்களுக்கு போய் சேருமா அது அவர்களுக்கு தெரியுமா பிறப்பெடுத்ததற்கு பிறகு நாம் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு அவர்களை நினச்சி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பும் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு போய் சேரும் அவர்களுக்கு அது தெரியுமான்னா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வேண்டுதல் வைத்தால் நடக்குமானா ஓகே அப்வியஸ்லி பாசிபிள் கிடையாது சரிங்களா ராதாகிருஷ்ணன் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா சாமி சாமியை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு வருஷமாக மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது என்னுடைய கர்மவா இது என்னுடைய தாட்ஸா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் முந்தைய பிறவையிலிருந்து நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறனுடைய தொடர்ச்சி தாங்க நம்ம இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எஸ் அது
வீட்டில் மகள் மாதவிடாய் ஆகிவிட்டால் வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் கோவிலுக்கு செல்லலாமா சில நண்பர்கள் போ நபர்கள் போகக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள் மாதவிடாய் ஆன பொண்ணும் கூட போகலாங்க அதனாலலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன் போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இப்போ அந்த இதெல்லாம் ரத்தம் இப்படி வெளியே வரும் பொழுது நோய் தொற்றுக்கள் வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதனால் அதிகமாக இருக்குது அவங்களையும் பாதிக்கும் பிறரையும் பாதிக்கும் கூட அந்த பெண்ணினுடைய உடல் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அந்த டைமில் பாடி ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதிகமாக வேலை செய்கிறது ட்ராவல் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கே உடலுக்கு பாதிப்பாக இருக்கும் இதனால தான் வந்து எங்கேயும் வெளியே போக வேண்டாம் வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு உண்டான காரணமே தவிர மத்தபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை உட இறைவன் உடலுக்குள்ள தான் இருக்கான்னு சொல்லும் பொழுது இற கோயிலுக்கு கோயிலில் தான் இறைவன் இருக்கான்னு சொல்லும் போது ரெண்டுமே சிங்க் ஆயிடுது நீங்கள் எங்கே போனால் என்ன அதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இல்லைங்க ஸோ காரணம் இது தான் இன்ன காரணங்கள்னால தான் போக வேண்டான்னு சொன்னாங்க ரீசன் அது தான் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க சொல்கிற ரீசனும் கரெக்டு தான் ஸோ அதனால் வேண்டான்னு சொல்லக்கூடியது பெண் அப்படி இருந்ததுன்னா அதற்காக அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் போகக்கூடாதுனால அதெல்லாம் ரொம்ப அந்த ரொம்ப அர்ப்பணிப்போடு இருக்கும் பொழுது இந்த வேண்டாத வேலையெல்லாம் செய்ய வந்துடுறீங்களா அந்த மாதிரி ஆட்கள் சொன்ன வேலை இது எல்லாமே படைப்புகள் இருந்தால் படைத்தவரும் இருப்பார் என்று சொல்கிறார்கள் ஓஷோ கூறுகிறார் படைப்பாளையும் படைப்புகளும் ஒன்றுதான் என்று கரெக்டு தானே நம்ம தான் இறைவனை படைச்சோம் அப்போ நம்ம தானே படைப்பாளி ஸோ இறைவன் யார் நம்ம தான் ஸோ எண்ணங்கள் தான் எல்லாத்தையும் படைக்குது ஸோ எல்லாத்திற்கு காரணம் நம்ம தான் கணேஷ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டபுள் ஃபோர் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாராம் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு கடவுள் நம்பிக்கை வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாராம் இறைவனுக்கு நன்றி அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து பேய் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டில் வந்து அவங்க ஊரில் வந்து ஒரு பெண்ணும் தன்னுடைய இரண்டு கை குழந்தைகளோட கிணற்றில் வெ விழுந்து இறந்துட்டாங்களாம் அந்த பெண் வந்து இவங்க அம்மாவுக்கு பிடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த பெண்ணுடைய கணவரும் அவங்க அத்தையும் தான் அந்த பெண் இறப்பதற்கு காரணம்ன்ட்டு இவங்க அம்மாவையும் நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதோட இறப்பிற்கு காரணமானவர்களை விட்டு என் அம்மாவை ஏன் கூப்பிடணும் ஸோ அந்த பெண் மன வருத்தப்பட்டு கேட்குறாங்க கணேஷ் அவர் மன வருத்தப்பட்டு கேட்குறாரு இந்த மாதிரி ஆன்மாக்கள் பிடிக்க முடியுமானால் பிடிக்க முடியும் ஏன் அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி தற்கொலை செய்து இறந்தவர்கள் இந்த பிடிப்பை விட்டுட்டு மேலுலகம் அவர்கள்னால போக முடியாது கொஞ்சம் வீக் ஹார்ட்டட் வீக் மைண்டடாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க பிடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு துணையாக இவங்களையும் கூப்பிட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி இந்த வேண்டாத வேலைகள்லாம் ஆன்மாக்கள் பண்ணும் என்ன அவங்க தனியாக போய் தனியாக இருப்பாங்க இங்கே என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தான் முக்தி அடைய அந்த சாந்தி நிலை அடையாத ஆன்மாக்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் என்னென்னா இந்த ஆன்மா வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு முக்தி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கிங்க கொஞ்சம் இது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட்கள் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பூசாரி மாதிரி யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள்ட்ட சொல்லி இதர வேலைகள் என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க உங்களுடைய குடும்பத்தார் உங்கள் அம்மாவோடு இருந்து இந்த பெண்ணனுடைய ஆன்மா வந்து நல்லபடியாக மேல்நிலை அடைய வேண்டும் அதற்கு வந்து நீங்கள் என்ன இது பண்ணணுமோ அது பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதற்குண்டான வேண்டுதல் வைங்க அவங்க வீட்லேயும் இந்த பெண்ணுக்காக நல்ல ஒரு வேண்டுதலை வச்சு அவர்கள் என்ன செய்யணுமோ அந்த காரியங்களை சரியாக செய்ய சொல்லுங்கள் நாலாயிரம் விட கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல மாறுதல் அப்படிங்கிறது வரும் லாஸ் சுப்பீரியர் அவர் என்ன கேட்குறார் அப்படின்னு சொன்னால் நம் முன்னோருக்கு இறந்த திதி சாங்கியம் எல்லாம் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது பலன் இருக்குமா இதில் நம்ம திருப்திக்காக பண்ணுறோமா அவர்களை நினைவு கூறுவதற்காக பண்ணுறோமா ரெண்டாவது சொன்னது தான் சரிங்க அவர்களை நினைவு கூறுவதற்காகவும் திருப்திக்காக தான் பண்ணுறோம் அவங்க அதனால அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்குமான்னா இல்லை பலன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நல்ல நிலைமைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தொடர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறோம்ல தூய்மையான மனசோட பிரார்த்தனை பண்ணுறோம்ல அது அவர்களுக்கு போய் சேரும் இந்த படையல் போடுறது அப்படிங்கிறதால நீங்கள் சும்மா ஒரு 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 ஏதோ கடமை மாதிரி ஆகிப்போச்சு போய் போடுறோம் ஓகேப்பா காக்கா வந்துடுச்சா ஓகேப்பா அந்த காலத்தில் படையல் போடும் பொழுது வருஷ வருஷம் அவங்க இறந்த திதி அன்னைக்கு படையல் போடும்போது அவங்க மனம் வருந்துவாங்க யோ இன்னைக்கு அவங்கக்கிட்ட இல்லையே எங்கே இருந்தாலும் அவங்க நல்லா இருக்கணும் இன்னைக்கு யாராவது அதை கேட்குறமா போய் நின்று சாமி இல்லை அவங்களையும் சாமி ஆக்கிட்டோம் சாமி எனக்கு வந்து நான் வேலைக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க வேலை வேணும் எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வேணும் காசு வேணும் வேணும் வீடு கட்டலான்ட்ருக்கேன் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இதெல்லாமா போய் அவங்கள்ட்ட கேட்குறது அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம வேண்டிக்கணுங்க ஸோ இந்த படையல் போடுறது அதெல்லாம் அவர்களை நினைவு கூறுவதற்காக ஸோ அவங்க வந்து நம்ம கூட இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நல்
வேலைக்கு போகிறோம் முதலாளி சம்பளம் கொடுக்குறாரு அந்த இடத்துக்கு உண்டான கடமையை நம்ம செய்கிறோம் பொண்டாட்டி கட்டணும் பொண்டாட்டி பார்த்துக்கணும் பிள்ளை பற்றினோம் பிள்ளையை பார்த்துக்கணும் அப்பா அம்மா இருக்காங்க மாமனார் மாமியார் இருக்காங்க உற்றார் சுற்றம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் அதெல்லாம் கடமை தான் இது எதுவுமே வேண்டாம்னா ஆன்மீகத்துக்கு போகிறீங்களா தியானம் இருக்கணும் எண்ணமற்ற நிலையில் இருக்கணும் அது அந்த இடத்துக்கு உண்டான கடமை கடமை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது தான் வேணும் அது எப்படி சோம்பேறி ஆவீங்க இல்லையா ஸோ தவறான புரிதல் கோபம் குரோதம் எக்ஸட்ரா போன்ற உணர்வுகள் கூடாது எனவும் அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் கதை மூலமும் முந்தைய வீடியோக்களில் கூறியுள்ளீர்கள் ஆனால் அதை அறிந்த பிறகு எனக்கு தெரிந்து விட்டது மற்றவன் எப்படி போனால் எனக்கு என்ன நான் என்னோட அன்றாட வேலை பார்த்துக்கிட்டு கொண்டு என் ஆன்ம முன்னேற்றத்தை மட்டும் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று இருப்பது சரியா எஸ் வேறு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஒருத்தருக்கு வந்து நாலு புத்தி சொல்கிறீங்க அவங்க அதை கேட்கல என்ன பண்ணுறத ஒன்றும் பண்ணுறக்கில்ல அது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி பார்க்குறீங்க ஒன்றும் கேட்கல நீங்கள் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்க்க வேண்டியதான் நம்மளால் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ வாட்டுடுங்க இந்த பக்குவத்தை மனிதர்கள் அனைவரும் புரிந்து கொண்டால் புவியே ஆன்ம முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான இடமாக அமையும் அல்லவா நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மையான ஒரு கருத்து மக்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட்டு நீங்கள் ஒரு யூஸும் இல்லை உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான வழியை பாருங்கள் பட்டினத்தாரி பொய் வழக்கில் கழுவேற்றும்போது கழு எரிந்தது என் என்றீர்கள் அதை யார் எரித்தது யாரும் எரிக்கலை அவர் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிறவியில் நான் எந்த பாவமும் செய்யலை முந்தைய பிறவியில் செஞ்ச பாவத்திற்கு உண்டான தான் நான் இப்போ அனுபவிக்கிறேன் என்ன எனக்கு எனக்கு வந்து நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ எல்லாமே எனக்கு எதுவும் இல்லை முந்தைய பிறமை காரணத்தையும் நீ ஏன் எனக்கு போக்கி கொடு அப்படின்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் நான் தான் அந்த அப்பண்ணேன் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு அது போக்கி கொடு எனக்கு அந்த கர்மம் வேண்டான்னு அந்த கர்மம் இல்லை இங்கே அதற்கு உண்டான பாதிப்பும் இல்லாமல் போச்சு ஸோ இந் இங்கே இல்லை என்ன சோர்ஸ் இல்லைன்னா இங்கே எப்படி அடுத்த இது நடக்கும் சோர்ஸ் அழிச்சிட்டார் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் நான் திருந்திட்டேன் என்னை காப்பாற்றணுன்னு இங்கே இது இல்லை இது போயிடுச்சு அப்போது போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது எப்படி அதுன்னா அது அது தானாக நடக்கும் அது புரியுதுங்களா இந்த இப்படி ஒரு நாட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த நாட்டு இல்லைன்னு இது என்ன ஆகும் இது இதுவும் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு லிங்க் இந்த லிங்க் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல சோர்ஸ் காணாமல் போயிடும் இது ரொம்ப ஈஸியாக சொன்ன இந்த டைம் ட்ராவலில் பாஸ்ட்டுக்கு போய் நம்மளை யாராவது கொண்டுட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடுவோம்னு ஒரு தீரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட அதே தீரி தான் இங்கே இது இது காணாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இது இருக்காது இதுவும் காணாமல் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது தானாக எரியக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயங்கள் இது ஒன்று முன்னாடி ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அற்புதங்கள் நிகழ்த்தி அவர்களை வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை கொண்டு வருவது அப்படிங்கிறதும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஏன்னா பட்டினத்தாருக்கு தெரியும் பத்திரகிரியாரை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்காக ஒரு நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு நாடகமாகவும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கழு எரியறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை பட்டினத்தாரே செஞ்சுருந்துருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஞானியர்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க முதல் சொன்ன பதில் தான் ஸோ இந்த சோர்ஸ் இல்லைன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிடிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க செய்த தவறுகளை ஒப்புக்கொள் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உங்கள் குழந்தையோ தெரிஞ்சவங்களே யாரோ ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணியா ஆமாம் பண்ணிட்டேங்க நீ மன்னிச்சிருங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் அதே தான் இங்கேயும் நடக்காது சரிங்களா அடுத்தது குற்றத்தை வந்து குற்றமற்றவரை கழுவேற்றும் பொழுது அவருக்காக வாதாடாமல் அமைதி காப்பது சரியா முடிஞ்சால் அவங்களால சரி தவறுன்னு அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும்னா தாராளமாக சொல்லலாம் அதனாலெல்லாம் எந்த தவறும் கிடையாது அவருக்காக இல்லாவிட்டாலும் மனித குலத்தின் அரசு செய்யும் தவறை சுட்டி காட்டுவது இனி வரும் காலத்தை செம்மையாக்கி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஓகேங்க தேவையான்னு யோசிச்சுக்கங்க அதற்கு முற்பட்டு காரியம் நல்லபடியாக நடக்குமான்னு யோசிங்க நடந்ததுன்னா சந்தோஷம் நடக்கலைன்னா உங்களுடைய பொலை பார்த்துட்டு நீங்கள் வடி போயிட்டே இருங்க அதுதான் சரி சரிங்களா ஒருத்தங்க நிஷான் ஒருத்தங்க கேர்ள்ஸ் என்லைட்டன் ஆக முடியுமா அதற்கு பயலாஜிக்கல் எங்களுக்கு இருக்கா சில பேர் பாய்ஸ் மட்டும்தான் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அதாவதுங்க ஆணுக்கு வந்து விந்து இருக்குது பெண்ணுக்கு வந்து சுரோனிதம் இருக்குது ஆணுக்கு வந்து இந்த மார்பகம் இல்லை பெண்ணுக்கு மார்பகம் உண்டு ஆணுக்கு நவதுவாரம் பெண்ணுக்கு தசதுவாரம் ஸோ ஆணுக்கு உடல் பலம் பெண்ணுக்கு மனோபலம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடலால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு மாறுதல்கள் ஆனால் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது மனதால் ஏற்படக்கூடிய விஷயம் மனசு எல்லாருக்குமே ஒன்று தான் நீங்கள் ஆன்மான்னு பார்த்துட்டோம்னா எல்லாமே ஒன்று தான் அங்கே ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை ஸோ எல்லாருனாலையுமே முக்தி அடைய முடியும் உடல்
நாளை வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பண்ண